Ogni anno Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, organizza dei campi di lavoro estivi nei terreni confiscati alla mafia, terreni che vengono assegnati alle cooperative sociali grazie a una legge del 1996 promossa proprio da Libera. I partecipanti lavorano come volontari a fianco dei soci delle cooperative e allo stesso tempo seguono un percorso di educazione alla legalità. I campi di Libera sono importanti per dare un segnale concreto di forza nella lotta alla criminalità organizzata e alla mentalità mafiosa. Tutto quello che fa consenso è buono per la mafia, così anche per l'antimafia. Fino ad alcuni anni fa la percezione che aveva la gente della mafia non era quella di, di un male, di un campo, ma di una cosa buona. Fin quando tu non convinci la gente a capire alcuni meccanismi per cui devono dire sì, la mafia è contro di me, tu la gente non l'avrai mai a fianco a te. La gente deve capire che la mafia è contro di loro, contro il bene comune, che fa solo i suoi interessi, che dietro quella facciata di buonismo, di mettere pace tra la gente, in realtà quella guarda i suoi interessi. Allora noi dobbiamo lavorare per questo. La piana di Gioia Tauro ha forza di bello anche questo, che c'è una forte presenza della mafia, ma in questi anni c'è stata una forte presenza di antimafia. Don Pino De Masi è da anni l'anima della Calabria che ha voglia di cambiare e di sperare in un futuro migliore. Don Pino, in prima persona, si è esposto per denunciare i soprusi commessi dall'Andrangheta. E io la notte di Pasqua, di quell'anno, siamo nel 92, anziché fare gli auguri di buona Pasqua alla gente della chiesa della Gremita, dico sappiate che domenica prossima c'è la festa della Madonna della Catena, per quanto ci riguarda, noi facciamo solo la processione e la festa popolare che abbiamo fatto sempre. Altro tipo di festa, mi stanno chiedendo soldi, non, non ti resta che denunciarla ai carabinieri. Quella notte stessa ho avuto le minacce, perché a loro avevo tolto uno strumento di consenso, uno strumento perché la gente dipendesse da loro. Venti anni fa è nato uno slogan, restare per cambiare, cambiare per restare. Cioè restiamo in Calabria per cambiare la Calabria, ma per cambiare la Calabria dobbiamo cambiare noi, cioè lasciarci da parte la mentalità mafiosa. La statale 111 che attraversa Gioia Tauro è diventata il simbolo della lotta alla mafia. Se prima i boss ostentavano il loro strapotere comprando ville e appartamenti affacciati su questa strada, ora molti di questi edifici confiscati stanno diventando sede di istituzioni e associazioni impegnate nella lotta all'andrangheta. Sulla statale 111 di Gioia Tauro dove sono palazzi a non finire che i mafiosi avevano costruito con i soldi dei sequestri, oggi per esempio uno di quei palazzi è sede della Caritas e degli uffici della Curia di Diocesana, un altro dell'antiracket, un altro fra poco della Guardia di Finanza, un altro dei Carabinieri. Su un terreno confiscato c'è la terza struttura che funziona da chiesa e fra un anno c'era proprio la chiesa in muratura. Questo serve di fatto a togliere il consenso. Perché la gente non potrà dire più loro sono i padri eterni. Lo strumento dell'utilizzo dei beni confiscati e tutto quello che ne consegue, voi capite che diventa uno strumento ideale che colpisce, prima ancora che le ricchezze, colpisce il consenso.